എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധികൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു ഉപാവൻകരയുടെ തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറു രാജ്യമാണ് അർമാൻ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മതമാണ് അൽഹ്യൂദ് ദൈവം തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മതം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇവിടത്തെ പഴയ തലമുറക്കാരും ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അവരത് പിന്മുറക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തെവിടെ ചെന്നാലും ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അത് അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ പൈതൃകവും വസ്ത്രരീതിയും ഭക്ഷണരീതിയും അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അർമാനിലെ കിഴക്കൻ താഴ്വരകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കൂണുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം ദൈവം സമ്മാനിച്ച അമൂല്യമായ ഒന്നാണ് ഈ കൂണുകളെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവാംശവുമുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതെന്നും അവർ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഈ സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ അവർ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൽപ്പെട്ട ചിലർ ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തി ദൈവത്തിന് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ പോലും ഇവർ സൽക്കർമ്മങ്ങളായി കരുതി പോന്നു കൺകെട്ട് വിദ്യയും ഇന്ദ്രജാല വിദ്യയും സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്ന ഇവരുടെ പുരോഹിത വർഗത്തെ പുറം നാട്ടുകാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി കണ്ടുപോന്നു Yes. Your ticket is confirmed. Okay. Are you ready to travel? Yes. Okay sir, thank you. Okay, thank you.
Groove welcomes Air Mainly Fatter. Dangur Main Lebong Grosan. അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശം ഇനി നിനക്ക് സ്വന്തം നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുക ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അങ്ങയെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാകാം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് സോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പതിനാല് വർഷങ്ങൾ പതിനാല് വർഷങ്ങളായി നീ എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും അവഗണിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പറയുക ഡാഡ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പൈതൃക ഭൂമിയായ അർമാനിൽ പോയി മതം പഠിച്ച് പുരോഹിതനാകണമെന്ന അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം ശിരസ വഹിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മതത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ എൻ്റെ അഭീഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പതിനാല് വർഷമായി എൻ്റെ മനസ്സിലിരിയുന്ന കനൽ ഇന്നിവിടെ അണയുകയാണ് നീ എന്നെ സ്വീകരിച്ചല്ലോ നീ അർമാനിലേക്ക് പോയ ശേഷം ഞാൻ ഈ വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ തനിച്ചായിരുന്നു ഏകാന്തത എന്നെ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ മയിലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള എൻ്റെ ഗുരുവിനടുത്തേക്ക് പോയി മനസ്സിരുത്തിയുള്ള പഠനത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നത് സാരമില്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ചില ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാം ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ വിസ്മരിക്കേണ്ടി വരും ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവേൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഏതം ഫ്രെഡറിക് ഹാൻസ് പവിത്രമായ നമ്മുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ വന്നതാണ് പരമാവധി മതം പ്രചരിപ്പിച്ചും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയും അൽഹ്യൂദിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഗുരുവും എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് അർമാൻ്റെ കിഴക്കൻ താഴ്വരകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സമുദായമായിരുന്നു നമ്മുടേത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അംഗസംഖ്യ വളരെ പരിമിതമാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ മതം സ്വീകരിച്ചത് വെറും ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രം 
വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കും മരണാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ആചാരങ്ങൾക്ക് പോലും അംഗങ്ങളെ തികയാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അർമാൻ ദേശത്തു നിന്നും ആളുകൾ വന്നു പോവുകയാണ് പതിവ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണം നമ്മുടെ മതവും പാരമ്പര്യവും ഈ നാട്ടിൽ വ്യാപിക്കണം അതിനേതു വഴിയും നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം നിന്റെ ഗുരു ഇക്കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ മതത്തിന്റെ മഹത്വം എന്റെ ഗുരു ഇക്കോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡാഡ് എൻ്റെ അമ്മ എൽസയുടെ ഹൃദയതാളം പോലെയാണ് ഈ സിംഫണി അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്താറുണ്ട് അർമാൻ തെരുവോരങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാർ ഈ സിംഫണി വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ബ്യൂവിലൂടെ ഒരു കാലത്ത് ഒഴുകിയിരുന്ന സംഗീതം നമ്മുടെ കാവേലിൻ്റെ ശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ അനുജൻ്റെ അങ്ങയുടെ ഇളയ മകൻ്റെ ദൈവഹിതം നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവയിൽ അവരുടെ ആയുസ് ദൈവം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ കാവേൽ ഈ ബ്യൂഗിൾ വെച്ച് ആ സുഹൃത്തിന് ഒരു അടി വെച്ച് കൊടുത്തു അന്ന് സംഭവിച്ചതാ ഈ അടയാളം ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ കാവേൽ അവൻ നമ്മളെ ചതിക്കായിരുന്നില്ലേ ഡാൻ അവൻ വലിയൊരു തെറ്റാണ് നമ്മുടെ മതത്തിനോടും കുടുംബത്തിനോടും ചെയ്തത് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുക അവൾക്ക് വേണ്ടി മതം പോലും മാറുമെന്ന് പറയുക അവൻ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഡാൻ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവൻ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു വിഭ്രാന്തി മൂർത്ത് അവൻ സ്വയം ഒടുങ്ങുകയായിരുന്നില്ലേ മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അൽസ കാബേലിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കാൻ എന്നെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും അവൾക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ അവളെ മറ്റൊരു മതത്തിൽ നിന്നും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി വിവാഹം ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കഥകൾ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു നാം അനുസരിക്കുന്നു ഡാഡ് എനിക്കിന്ന് തന്നെ മടങ്ങി പോകണം പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഡാഡുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തി അങ്ങയെ സുരക്ഷിതമായൊരിടത്ത് ഏൽപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിപ്പിച്ചത് അൽഹ്യൂദ് മതത്തിൻ്റെ സ്പർശം തീരെ ഏൽക്കാത്ത സീനെന്ന രാജ്യത്തേക്ക് കർമ്മപഥം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ഗുരു ഈക്കോ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ തിരിക്കും വെരി ഗുഡ് ഒരു മതപുരോഹിതനു വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിനക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മൈസൺ വെരി ഗുഡ് വരൂ ഡാഡ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞാൻ അങ്ങേക്കായി വളരെ വിശിഷ്ടമായൊരു വിഭവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അർമാൻ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ താഴ്വരകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അമൂല്യമായ കൂണുകൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പാണിത് 
താങ്ക് യു മൈസൺ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നോടും കാബേലിനോടും അങ്ങീ സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നത് കാബേലിന് ഈ സൂപ്പ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മണമടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് മനം പുരട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നാറുണ്ടെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് അവളിത് അല്പമെങ്കിലും കഴിച്ചിരുന്നത് അതേൽ നീ നമ്മുടെ മതത്തെ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മുൻഗാമികളുടെ അഭിരുചികളെ തിരിച്ചറിയുന്നു എനിക്കങ്ങയോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അങ്ങേക്ക് നീരസം തോന്നരുത് അതേൽ നിനക്കെന്നോട് എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കാബേൽ പ്രണയിച്ചിരുന്ന സേറ എന്ന യുവതിക്ക് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളായ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പുറമേ സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ അന്യമതസ്ഥയായ അവളെ സ്വീകരിച്ച് കാബേൽ മതം മാറുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അതിനെ എതിർത്തിരുന്നത് കാബേൽ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതുമില്ല ഒരിക്കൽ അങ്ങ് ആ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചതായി അവനെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ അത് ശരിയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവനെങ്ങനെ മനോനില തെറ്റിയെന്നും പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവപാതയിൽ നിന്നും വ്യതി ചലിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലേ ഡാഡ് അതെ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ മതാനുയായികളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണ് എൻ്റെ ഗുരു എന്നോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നാം ചെന്നെത്തുന്ന ഓരോ കരകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാനതിൽ ഇതുവരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മയെപ്പോലും മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രണയം നടിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ മക്കളായ നീയും കാവയിലും മത നേതാക്കളായി വളരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ കാബേൽ നമ്മളെ ചതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അവൻ സേറയെ മറക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ത്യജിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബത്തെയും മതത്തെയും അവഗണിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നിന്നിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതെ നിന്നിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയൂ ഡാഡ് കാബേൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അവനത് ചെയ്യാൻ കാരണമായ വിഭ്രാന്തി അവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് അവൻ്റെ ഓർമ്മ നശിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മതത്തെയും കുടുംബത്തെയും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അവനെ പ്രാന്തനാക്കിയത് ഞാനാണ് അതിന് എൻ്റെ ഗുരു ഉപദേശിച്ച ഈ വിശുദ്ധ വിഷം ഞാൻ അവനുള്ള അത്താഴത്തിൽ കലർത്തുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു റൊസാരിയോ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ആരെയെങ്കിലും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ചെലുത്തണമെന്ന് മതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടാം തുള്ളി അതോടെ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ നശിക്കും വിഭ്രാന്തിക്കടിമപ്പെടും ഇനി ആരെങ്കിലും മതത്തിന് വിലങ്ങതടിയായ അവർക്ക് മൂന്നാം തുള്ളി അതോടെ മരണത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചെകുത്താന്മാർ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്കിൽ അവനെ എന്തിനു വിഭ്രാന്തിയിലാക്കി അവനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടത് നോ മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ വക്താവായി അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ 
ലോകം അവനെ ആ മതത്തിന്റെ അനുയായിയായി ചിത്രീകരിക്കും എന്നാൽ അവൻ വിഭ്രാന്തിയിലായ അവന്റെ മതം മാറ്റം പോലും വിഭ്രാന്തിയുടെ ഭാഗമായി ജനം കണക്കാക്കും അങ്ങൊരു ബുദ്ധിമാൻ തന്നെ യു ആർ സോ ക്ലവർ പക്ഷേ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവർ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവേൽ നീ എന്നേക്കാൾ ചിന്തകൾക്ക് മുകളിലാണ് നീ ഊഹിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് യു ആർ മൈ സൺ പറയൂ എൻ്റെ അമ്മയും അങ്ങേ ചതിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവനായും പറയാൻ കഴിയില്ല കാബേലിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ കരങ്ങളുണ്ടോ എന്നവൾ സംശയിച്ചു അല്ല അവൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നെപ്പോലും എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു ഒടുവിൽ വിശുദ്ധ വിഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തുള്ളി ഞാൻ അവളിൽ പ്രയോഗിച്ചു മൃതശരീരം ഞാൻ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കാബേലിൻ്റെ പ്രണയിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവളിപ്പോൾ നഗരത്തിലെ വഴിയോരങ്ങളിൽ ചില പഴങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നടക്കുന്നു കാബേലുമായുള്ള പ്രണയകാലത്ത് അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു പിന്നീട് അവൾ പ്രസവിച്ചു മറ്റൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല അവളുടെ മനസ്സിലിപ്പോഴും കാബേലിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് മറ്റേതോ കാരണത്താൽ കാബേൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് അവളിപ്പോഴും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിന് അവൾ നമ്മുടെ മതാചാരപ്രകാരം തന്നെ പേര് നൽകി ഡാഡ് പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആദം അങ്ങയുടെ പേരാണ് അവൾ ആ കുഞ്ഞിന് നൽകിയത് അവൾ നമ്മുടെ മതം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധികളെ അവൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ വിധിവിലക്കുകൾ നടപ്പാക്കിയവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ് ഇറ് ഇസ് ഗവൺ ലാ ഗാമറി ഫോൾസ് യു ആർ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് അങ്ങ് ചെയ്തത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു സോ മനസ്സിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അങ്ങ് ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അടിവരയിടണം അവസാനമായി എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നിമിഷങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നു അതെ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച തുറന്ന സമ്മതങ്ങളാണ് ഇതെങ്ങനെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അതെ പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അർമാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തക കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ പെട്ടുപോയതാണ് ഡാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ അങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലിപികൾ എനിക്ക് വശമില്ലായിരുന്നു അർമാനിൽ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ഈ ലിപികൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഡാഡ് അങ്ങയുടെ കൈകൾ പാവക്കറപ്പുരേണ്ടതാണ് നീ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ല അങ്ങ് സ്വാദിഷ്ടമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൂപ്പ് പാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ വിഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തുള്ളി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ കണിക അങ്ങയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയിൽ 
അങ്ങേക്ക് പാപമോചനം സാധ്യമായേക്കും എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും മതിയാവും മതത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് ചെയ്തത് മഹാപാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നും അത് സാത്താന്റെ വഴിയായിരുന്നുവെന്നും ദൈവമാർഗം സ്നേഹവും ത്യാഗവുമാണെന്നും അങ്ങ് ഇതിൽ എഴുതി ചേർക്കണം മതാന്ധത മൂലം കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അങ്ങയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിനെയും ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പങ്കാളിയെയും അങ്ങ് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് അങ്ങ് വില കൽപ്പിച്ചില്ല റിമംബർ ഡാഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പാപികൾ അവരുടെ ശമ്പളം ഏറ്റു വാങ്ങിയേ മതിയാവും Your tete is said main fatter. You are my father. Just a father. Goodbye. God bless you.